Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zur Feierabendkirche online. Noch immer gestaltet es sich schwierig, Gottesdienste in der gewohnten Form in unseren Kirchen zu feiern. Um dies verantwortlich zu tun, müssen zahlreiche Sicherheits- und Hygienemaßnahmen getroffen und ein ausführliches Schutzkonzept vorgelegt werden. Das ist wichtig und richtig. Verhindert aber an einigen Stellen, dass der Gottesdienst in würdiger und angemessener Form gefeiert werden kann. Das Verbot des gemeinsamen Singens zum Beispiel ist schwierig. Deshalb warten wir noch ein wenig ab und führen in unserer Kirchengemeinde die Online-Angebote vorerst weiter. Und so feiern wir diese Feierabendkirche anders als gewohnt, nicht gemeinsam hier in der Pauluskirche, sondern sie zu Hause und wir hier aber dennoch verbunden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Oh, oh, oh. 
wir hätten wir uns zwei Kaffee gegeben. Ah, tja, Fenris, da haben wir jetzt auch ein Problem. Wie, sagen Sie bloß, der Kaffee ist alle. <lacht> nee, Kaffee haben wir genug. Aber ich darf Sie leider für einen Tisch für uns gemieden. Jo, was stimmt denn mit dem Tisch hier? Sollen wir mal einfach so anders hier sitzen? Ach, Herr Nehmens, das hat doch nichts mit dem Tisch zu tun. Jetzt muss ich Sie meine aber ernsthaft mal was fragen. Haben Sie denn überhaupt nicht mitgekriegt, was im Moment so in der Welt los ist? Doch, natürlich. Ja, und? Na, der Böhm ist gestorben. Ich fand, das ist zwar traurig, aber dann hat der Paul, die Paul hat das Ding nicht gemeint. Genau. Die Welt bewegt doch jetzt wirklich andere Probleme. Eben. Ach so, mhm. das meint er. Was uns wirklich bewegt, ist doch die Frage, wann die Bundesliga wieder startet. Eben. Meine, 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 Mann, Sie beide sind ja wirklich unverbessert. Ist das alles, was Ihnen Sorgen bereitet in diesen Corona-Krisenzeiten? Ich mochte dieses corona krise eh sowieso nie. Aber jetzt mal ehrlich. Wie gehen Sie beide denn um? Mit diesen ganzen Einschränkungen, die wir jetzt haben. Sie beide, ehrlich gesagt, Sie gehören auch zu dieser sogenannten Risikogruppe. Äh, ich muss schon bitten. Wir sind gerade mal Anfang 50. Ja, also mehr so Mitte 50. Hm, ehrlich gesagt, eher so Ende 50. Ja, ja aber du musst so ganz knapp. Ist ja auch egal. Ich wollte ja eigentlich nur wissen, ob Ihnen bei das überhaupt nichts ausmacht. Dieses zu Hause bleiben müssen und diese Kontaktsperre und die Versammlungsverbot und das alles. Ach, man gewöhnt sich daran. Viel unterwegs ist unser Einser sowieso nicht mehr. Ja, aber ich muss schon denken, ich für mein Alter, so auf Anfang 50, bin ich noch ganz schön fit. Ich habe mir gerade erst noch nie beigetragen. Ja, hm. damit du nicht mehr strampeln muss, was? Ja, im Gegenteil. Dann bin ich überhaupt wieder auf dem Radio gesteigert. Und nebenbei tut das für die Umwelt. Die scheinen alle ja wegen diesem ganzen Corona-Chaos völlig vergessen zu haben. Ja, in dieser Tat haben wir das auch schon gesagt. Das ist mir auch gefallen. Corona hat diese ganze Fridays for Future-Bewegung ziemlich ausgebremst, finde ich jetzt. Hoffentlich nicht. Na, die jungen Leute haben uns immerhin ziemlich wachgerüttelt. Ja. Wäre doch schade, wenn das alles jetzt im Sand verläuft, oder? Ja, das wäre wenig Jammer. Aber jetzt mal alles. Mhm. Eigentlich wollen wir ja gar nicht hinbekommen, uns einen Kaffee zu trinken. Geht das jetzt faul oder nicht? Das geht schon. Aber nicht im Sitzen. Mein Kaffee Heimathafen hier ist ja gleichzeitig so eine Art Kiosk. Und mhm. wenn ich Ihnen dann so ein Kaffee in Togo verkaufe und, und wenn Sie mal den dann einfach mitnehmen. Ja, 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 ja. Und in 50 Metern Entfernung drehen. Ja, ja, Sie wissen ja doch Bescheid. Ja. Tja, wir sind ja nicht sehen, wie es in Alter von knapp Anfang 50. Ja, das wird Ihnen ja wahrscheinlich jetzt ein bisschen den Einzel in den Ruhestand dauernd anhören, dass ich Sie so alt geschätzt habe. Na, das mit dem Ruhestand, das kann ja bei Ihnen dann auch nicht mehr so lange dauern. Du Schäde! Jetzt sind wir mal quitt mit der Paula. Ich glaube, bevor wir uns hier noch so richtig einen Kaffee kriegen, da mache ich Ihnen beiden jetzt mal ein Kaffee to go oder zwei. Und außerdem kommt sonst gleich eine Polizeistreife und ja. löst unsere unerlaubte Versammlung von mehr als zwei Personen. Mensch, Peter, da hast du recht. Darum habe ich jetzt gar nicht getan. Mann, oh Mann, hoffentlich hat das Ganze schon mal so warten wie Ende. Ähm, so, die Herren, ich stelle das jetzt einfach mal hier hin, damit ich das gleich verliere. Zwei Kaffee zu go. Also zum Mitnehmen. Lassen Sie sich den dann einfach schmecken. Mmh. Ah, wie er schon duftet, das schmeckt mich doch gleich wieder zuversichtlich. Jo, hier, ich, ich bin jetzt mal am Bezahlen dran. Hä? Oh. Moment, wir lassen das Geld dann hier auf dem Tisch liegen. Ja, ich bleibe da. Sagen Sie mal, Paula, apropos zu der Sicht, wie kommen Sie momentan an, so wie ich auf den Klaus? 
Das sieht ja im Moment gar nicht so großig aus für unser Eins. Aber weil ich meinen Kiosk ja damals gekauft habe und weil ich ja ganz ohne Personal rauskomme, ah. da komme ich mit diesem Drohverkauf, so Schwarzverkauf, einigermaßen über die Runden. Und ein bisschen habe ich auch für schlechte Zeiten auf die Seite gelegt. Hm, na dann, dann schauen wir, auch was die Heimattafel und Frau Paula angeht, einigermaßen zuversichtlich. <lacht> Nicht wahr? Das ist nett, das ist sehr nett. Aber über die Anspielung auf mein angebliches Rentenalter ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da sage ich Ihnen, oh, 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 Zuversichten. Klingt aber irgendwie komisch, oder? 
Ja, klingt komisch. Aber es regt zum Nachdenken an. Kann man da nicht einfach sagen, zuversichtlich sein? Ja, aber es ist langweilig. Außerdem ist es ja so passiv. Zuversichtlich. Das klingt, finde ich, eher so eine Aktion. Action. Ja, stimmt. Ja, äh, was fällt euch denn noch dabei ein? Zuversicht klingt für mich immer total positiv. Jemand, der zuversichtlich ist, der kann kein Pessimist sein. Ja, und da steht Sichten drin. Äh, das Aha. kann ja auch zweierlei heißen. Ja, nämlich? Ja, ich kann eine Schublade sichten oder ich kann nach einer langen Schüssel zum Beispiel Land sichten. Mhm. Ah, mhm. das ist ja interessant. Dann bedeutet Sichten einmal so durchsehen ja. und einmal entdecken. Genau. Und das jetzt auf Zuversicht übertragen? Ja, wenn ich jetzt zuversichtlich bin, ähm, zu, äh, zuversichte, dann schaue ich mit einem suchenden Blick in die Zukunft. Ja, mit einem Blick, der das Durcheinander meiner Lebensschublade suchen, durchforsten und gleichzeitig aber auch bereit ist, am Horizont meines Lebens neues Land zu entdecken. Wow, das hätte ich jetzt mitschreiben müssen, das hast du schön gesagt. Mhm. Richtig poetisch. Ja. Kann man eigentlich in solchen Zeiten wie jetzt etwas dafür tun, dass man diese Zuversicht trotz Corona und Co. nicht verliert? Ich glaube, man müsste einfach seinen Blick weiten und nicht mit Scheuklappen durch die Welt gehen. Wenn ich nämlich im Moment den Radio, das Radio oder den Fernseher einschalte, dann habe ich manchmal den Eindruck, es gibt gar kein anderes Thema mehr als diesen blöden Covid-19-Virus. Den hier genauso. Zuversicht braucht aber ab und zu auch mal eine andere, eine gute Nachricht. Ja, und außerdem jemand, dem ich vertraue, meine Zukunft und die Zukunft der Welt in seine Hände zu legen. Du meinst Gott? Nee, Donald Trump. Äh, Lass dich doch nicht veräppeln. Sicher, mein Gott, für Gott. Das hat er doch schon im Namen. Boah, dann bin ich aber erleichtert.
Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu dir und bitten dich. Für die Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert wurden und erkrankt sind. Für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben. Für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die Kranken kümmern. Für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und weltweit weit die Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen. Für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen. Für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen. Für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden. Für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren. Für die Menschen, die am Virus verstorben sind und für diejenigen, die im Dienst an den Kranken ihr Leben gelassen haben. Herr, steh uns bei mit deiner Macht. Hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um Wege zu finden, wie wir miteinander in Kontakt bleiben. Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in der konkreten Begegnung als betende Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns die Gewissheit, dass wir im Gebet durch dich miteinander verbunden sind. Als Auferstandener bist du deinen Jüngern erschienen und hast ihnen versprochen, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Auf dieses Wort vertrauen wir auch in dieser Zeit und beten gemeinsam so, wie du es deine Jünger gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Möge der Herr dich in seinen Armen werden, wo du in Sicherheit bist. Dort brauchst du keine Angst zu haben. Keiner weiß, was die Zukunft bringt. Aber Gott weiß es. Du kannst ihm vertrauen. Möge er dir Kraft und Zuversicht schenken und dich behüten. Heute, morgen und alle Zeit. So segne dich in seiner Güte und Gnade der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.